स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे अतीत दो इस एनसीआर से अध्याय दो नए राजा और उनके राज्य चैप्टर टू न्यू किंग्स एंड किंगडम्स तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं अगर आप यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे कि यू पी और बी पी और मेन्स के लिए दोस्तों आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए दिए गए एट वाले नंबर पर आप कॉल कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है इस टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और यूट्यूब वीडियोस की नोटिफिकेशंस रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगी इसे ज्वाइन करना मत भूलिए इसके लिए आपको टेलीग्राम इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों न्यू किंग और उनके किंगडम के बारे में अर्थात नए राजा और उनके राज्य राइट देखिए इस पूरे बुक में साल सात से लेकर साढ़े सालों के बीच में जो जर्नी रही है इतिहास की इसे इसे प्रस्तुत किया गया है और बुक में इस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है दोस्तों कि क्लास सेवन के स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से समझ सके तो जर्नी की शुरुआत करते हैं हम किस तरीके से न्यू डायनेस्टीज इस पीरियड में इमर्ज होकर आई है ये सेवन सेंचुरी के समय की बात है दोस्तों उस समय किस तरीके की परिस्थितियाँ थी जिन परिस्थितियों ने एक तरह से बूस्ट किया कि बाद में न्यू न्यू डायनेस्टीज इमर्ज होकर आती है देखिए उस समय बिग लैंड हुआ करते थे उस समय वॉरियर चीफ हुआ करते थे और ये लोग ये सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट रीजन में रहते थे उस समय के जो राजा होते थे ये भी इन लोगों को एक्नॉलेज किया करते थे दोस्तों इनके सबॉर्डिनेट के रूप में इन्हें सामंत भी कहा जाता था राजा इन्हें एक्नॉलेज इसलिए किया करते थे बिकॉज राजा को ये मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया करते थे राजा को ये समय समय पर गिफ्ट दिया करते थे और ये उस बात का ख्याल रखा करते थे कि राजा इनके प्रति इनसे खुश रहे ठीक है समय से आगे क्या होता है दोस्तों कि ये जो सामंताज होते हैं ये ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं जैसे जैसे समय बीतता है ये सामंताज ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि सामंता महासामंता बन जाते हैं या महामंडलेश्वरा बन जाते हैं महामंडलेश्वरा इस शब्द का अर्थ है ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर रीजन ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर आर रीजन राइट तो ये अपने अपनी पावर को असर्ट करना स्टार्ट करते हैं और एक तरीके से अपने राजा से ये इंडिपेंडेंस लेते हैं या यू कहे कि अपने आप को ही राजा डिक्लेयर करते हैं ठीक है तो देखिए इसके कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं पास्ट में जैसे कि राष्ट्रकुटा के बारे में यहाँ पे बताया गया है जो कि डेकन के थे शुरुआती समय में डेकन में रहने वाले राष्ट्रकुटा ये चालुक्या के सबॉर्डिनेट थे और चालुक्या कर्नाटक कर्नाटका से बिलोंग करते थे राइट बट मिड एट सेंचुरी में क्या होता है दोस्तों जो दंती दुर्ग है दंती दुर्ग नाम के राष्ट्रकुटा चीफ थे इन्होंने अपने किंग को चालुक्या को ओवर थ्रो किया और इन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसे कहा गया हिरण्य ये रिचुअल इन्होंने परफॉर्म किया था विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स ठीक है तो इस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद दोस्तों एक तरीके से इनकी रिबर्थ हुई ये भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं उस समय जो सेक्रीफाइस किया करता था किंग बनने के लिए वो जनरली क्षत्रिय हुआ करता था बट ये क्षत्रिय नहीं थे क्षत्रिय न होने के बावजूद भी इन्होंने दोस्तों इस सेक्रीफाइस को इस सेक्रीफाइस को परफॉर्म किया और ये इन्होंने अपने आप को किंग डिक्लेयर किया वहां के किंग को ओवर थ्रो करके राइट right? तो देखिए इस कार्य में इनकी सहायता की थी ब्राह्मण ने अब उस समय में दोस्तों दूसरा व्यक्ति इसलिए नहीं कर सकता था बिकॉज वहां पर वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करती थी और ये वर्ण सिस्टम काफी दूर तक चलती आई थी वर्ण सिस्टम का क्या था दोस्तों कि पर्टिकुलर वर्ण में रहने वाला व्यक्ति उसके द्वारा किए जाने वाले जो कार्य होते हैं वही कार्य करेगा दूसरे वर्ण में रहने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य नहीं करेगा तो इस तरीके से एक बंधन था दोस्तों वर्ण वर्ण सिस्टम का और वहां पर रहने वाले लोग सेवन सेंचुरी में रहने वाले लोग इस सिस्टम को रिलीजियसली फॉलो किया करते थे इससे बाहर जाना एक तरीके से चैलेंज था एक तरीके से एग्जिस्टिंग सिस्टम को चैलेंज करने जैसा था और दंती दुर्ग नाम के राष्ट्रकुटा चीफ ने ऐसा किया था उन्होंने हिरण्य गरबा नाम के रिचुअल को परफॉर्म किया था जिसमें ब्राह्मण्स ने उनकी मदद की थी एक तरीके से उनकी रीबर्थ हुई थी और दोस्तों वो भी क्षत्रिय के रूप में देखे जाने लगे थे जबकि वो क्षत्रिय नहीं थे इसके और भी उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जब अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे वर्ण में रहने वाले लोगों ने तीसरे वर्ण में जाकर काम किया राइट जो वर्ण सिस्टम था दोस्तों उसे चैलेंज दूसरे लोगों ने भी किया था उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो कुछ किंगडम हमें दो किंगडम की यहाँ पर बात की गई है एक कर्नाटका का किंगडम है और एक राजस्थान का किंगडम है यहाँ पर रहने वाले जो इनके जो रिस्पेक्टिव किंग्स थे इनके द्वारा ऐसा किया गया था इनके द्वारा अपने मिलिट्री स्किल का यूज किया गया था दोस्तों और अपने किंगडम्स बनाए गए थे पर्टिकुलरली यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ही किंग कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जरा प्रतिहारा हरिश्चंद्र गुर्जरा प्रतिहारा हरिचंद्र ये ब्राह्मण थे और इनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन भी दोस्तों इससे जुड़ा हुआ ही था क्षत्रिय के काम ये लोग पहले नहीं किया करते थे बट अपने मिलिट्री स्किल
ऐसा कार्य था जो इस वर्ण में के रहने वाले लोग नहीं कर सकते थे बट इन लोगों के द्वारा किया गया था दो नाम है यहाँ पर कदम्ब मयूर मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्रा राइट तो ये वो दो लोग है चलिए दोस्तों आगे चलते हैं देखिए इस चैप्टर के एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली जो मैच द पेयर दिया गया है लास्ट में उसमें गुर्जारा प्रतिहारा मेंशन किया गया है जब हम एक्सरसाइज देखेंगे एक और लुक करेंगे एक्सरसाइज को तब उस बारे में बात करेंगे अब हमने देखा कि किस तरीके से नए किंगडम्स नए डायनेस्टीज इमर्ज होकर आते हैं क्या क्या पॉइंट हमने इन प्रीवियस तीन स्लाइड में देखे एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि उस समय लौ, बिग लैंड लौ, लॉर्ड्स हुआ करते थे राइट या जो या बिग वॉरियर चीफ हुआ करते थे किंग इन्हें एक्नोलेज किया करता था ये किंग को गिफ्ट देते थे किंग को मिलिट्री सपोर्ट करते थे बट समय जैसे जैसे बीतता गया ये लोग ज्यादा पावरफुल हो, होते गए पहले इन्हें सामंत कहा जाता था बट सामंत में से कुछ सामंत महासामंता बन गए महामंडलेश्वरा बन गए महामंडलेश्वरा का अर्थ है दोस्तों की उस रीजन में रहने वाला उस रीजन को उस रीजन में रहने वाला लॉर्ड एक तरीके से ऐसा ही शब्द का अर्थ था प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था राइट ओके okay. इसके बाद क्या होता है यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए जैसे कि दंती दुर्ग जो कि राष्ट्रकुटा के चीफ थे इन्होंने अपने सबोर्डिन अपने किंग को ओवर थ्रो किया था हिरण नगर बनाम का रिचुअल परफॉर्म किया था और वहाँ के किंग बन गए थे इसके अलावा हमने कर्नाटक और राजस्थान में जो नए किंगडम्स बने थे इन किंगडम के जो राजा थे दोस्तों ये क्षत्रिय नहीं थे ये भी ब्राह्मण थे इस तरीके की चीजें हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखी तो हमने ये देखा कि नई डायनेस्टीज किस तरह से इमर्ज होकर आती है अब हम बात करेंगे दोस्तों इन लोगों ने तो किंगडम तो बना लिए बट किंगडम को स्टैब्लिश करना एक बात हो गई और उस किंगडम को सक्सेसफुली एडमिनिस्ट्रेशन करना सक्सेसफुली उसे चलाना उसका प्रशासन करना ये दूसरी बात हो गई राइट तो उस समय के किंग्स की उस समय के किंगडम्स की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी तो देखिए दोस्तों जो नए किंग्स बने थे इन लोगों ने हाई साउंडिंग टाइटल्स को अडॉप्ट किया था जैसे कि महाराजा अधिराज त्रिभुवन चक्रवर्तीन महाराजा अधिराज इस शब्द का अर्थ है ग्रेट किंग ओवर लॉर्ड ऑफ किंग राइट और त्रिभुवन चक्रवर्तीन इस शब्द का अर्थ है दोस्तों लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ड राइट तो इस तरीके के हाई साउंडिंग टाइटल्स इनके द्वारा अडोप्ट किया गए थे बट ऐसे टाइटल को अडोप्ट करने के बावजूद भी दोस्तों इन्होंने पावर शेयरिंग को कंसिडर किया था पावर शेयरिंग को रिस्पेक्ट की थी इन्होंने सामंतास के ऊपर ध्यान रखा इन्होंने जो सोशली डोमिनेटेड फोर्सेस थी उस समय की जैसे कि पेजेंट की एसोसिएशन ट्रेडर की एसोसिएशन ब्राह्मण्स इन लोगों को रिस्पेक्ट दी और इन लोगों को रिस्पेक्टिव पावर भी दी इन्हें शक्ति में इन्हें पावर में एक तरीके से शेयर भी दिया राइट आगे चलते हैं दोस्तों अब देखिए स्टेट्स तो एक तरीके से बन गया है किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है ये इस, इस स्लाइड्स में हम देख रहे हैं बट दोस्तों एक चीज की आवश्यकता होती है ये होता है अर्थ ये होता है पैसा ये पैसा कहाँ से आएगा रिसोर्सेस कैसे राइज किए जाएंगे तो देखिए वहां पर जो मेन लोग थे जो कि धन दिया करते थे ये थे प्रोड्यूसर्स अभी प्रोड्यूसर्स में कौन कौन लोग आते हैं इसमें पेजेंट्स आते हैं कैटल कीपर आते हैं इसमें आर्टिसंस आते हैं ठीक है इसमें वो लोग आते हैं दोस्तों जो प्रोड्यूस किसी पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस करते हैं राइट और देखिए एक तरीके से ये रेंट भी दिया जाता था राजा को बिकॉज जो राजा होता था ये जितनी भी लैंड है अंडर द कंट्रोल उसके कंट्रोल में जितनी लैंड है उसका वो मालिक था तो एक तरीके से रेंट भी इनके द्वारा उसे दिया जाता था जो ट्रेडर होते थे दोस्तों ये रेवेन्यू दिया करते थे राइट इनके और इनके पास रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था अब रिसोर्सेस की आवश्यकता किंग्स को किस लिए थी किंग को फाइनेंस की जरूरत थी क्यों थी बिकॉज दोस्तों किंग कंस्ट्रक्ट कर सके टेम्पल्स को किंग कंस्ट्रक्ट कर सके फोर्ट को और उसके अलावा रेगुलर बेसिस पे अपनी आर्मी बना सके और वो सभी लोग जो कि प्रशासन व्यवस्था संभालते हैं उन्हें पे किया जा सके राइट इन सब चीजों के लिए आवश्यकता थी इसके अलावा दूसरे कुछ माध्यम थे दोस्तों जिससे धन आता था अर्थ आता था वॉर होती थी लड़ाई होती थी लड़ाई होने के बाद जो हारता था दोस्तों उसके रीजन की जो वेल्थ होती थी इस पर कब्जा किया जाता था उसे लूटा जाता था उसके लैंड का इन्हें एक्सेस मिलता था उसके जो ट्रेड रूट होते थे इन पे कब्जा किया जाता था राइट तो ये वो माध्यम थे जिसके द्वारा और से धन राइज किया जा सकता था मतलब पैसे का जुगाड़ किया जा सकता था ठीक है बट अब दोस्तों पैसा कलेक्ट कौन करेगा इसके लिए तो ऑफिशियल्स की जरूरत है तो इस समय में जिन लोगों को रिक्रूट किया जाता था दोस्तों इसकी कोई पर्टिकुलरली कोई पर्टिकुलर खास ऐसी पद्धत नहीं थी मेथड नहीं थी जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति को इक्वली अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो सके ठीक है जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज थी इन इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के लोगों को जनरली ये काम दिया जाता था इन्हें यहाँ पे रिक्रूट किया जाता था कि आप रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम कीजिए किंग के लिए ठीक है और ये जो पोजिशन होती थी ये पोजिशन हेरिडेटरी होती थी वंश वंश के हिसाब से चलती थी और आर्मी में भी ऐसे ही लोग होते थे आर्मी का सिस्टम भी इसी तरीके से काम करता था इसके अलावा दो
अब हम बात करते हैं प्रशस्तीज और लैंड ग्रांट की प्रशस्तीस आपको पता है प्रशस्तीस का अर्थ होता है प्रेज ऑफ ओके एक तरीके से स्तुति एक तरीके से प्रशंसा करना जिसे हम कहेंगे तो प्रशस्तीज में जो कुछ चीजें लिखी गई है आवश्यक ही नहीं है कि सबके सब, सब चीजें सही हो बिकॉज प्रशस्तीज तो राजाओं के द्वारा बनाई जाती थी इसे जो पढ़े लिखे लोग होते थे जैसे कि ब्राह्मण्स होते थे ये लिखते थे और दोस्तों प्रशस्तीज से हमें एक बात समझ में आती है कि उस समय के जो किंग होते थे ये अपने आप को किस इमेज में दर्शाना चाहते थे इनकी इमेज किस तरीके से बाहर जानी चाहिए किस तरीके के से जनता तक पहुंचनी चाहिए किस तरीके से दूसरे जगहों तक पहुंचनी चाहिए इन प्रशस्तीस के माध्यम से ये हम समझ सकते हैं तो इन प्रशस्तीस से हमें ये बातें समझ में आती कि किंग अपने आप को विजिलेंट विक्टोरियस वॉरियर इस तरीके से दर्शाना पसंद करते थे राइट ये जो ब्राह्मण होते थे दोस्तों जो कि लर्न ब्राह्मण थे शिक्षित लोग थे जो प्रशस्तीस को लिखा करते थे समय आने पर ये एडमिनिस्ट्रेशन के काम में भी सहायता किया करते थे और इन्हें रिवॉर्ड के रूप में लैंड दिया जाता था इन ब्राह्मण्स को रिवॉर्ड के रूप में राजा के द्वारा लैंड दिया जाता था और इन्हें लैंड देने के बाद जमीन देने के बाद दोस्तों उसे रिकॉर्ड किया जाता था और कॉपर प्लेट पर ये चीजें लिखी हुई होती थी वैसे कॉपर प्लेट्स मिले हैं वैसे कॉपर प्लेट का अगर आपको तस्वीर देखनी है इमेज देखनी है तो इस बुक में दी गई है इस चैप्टर में दी गई है ठीक है कश्मीर के एक रूलर के बारे में पोयम में कुछ बातें कही गई है कलहाना नाम के व्यक्ति ने इसे कलहाना नाम के ऑथर ने इसे कंपोज किया है और दोस्तों जो चीजें इनके बारे में लिखी गई है इसके लिए जो सोर्सेस का यूज किया गया है इसमें इंस्क्रिप्शन है डॉक्यूमेंट है आई विटनेसेस है और अर्लियर जो हिस्टोरीज थी इनके हिस्टोरियंस के द्वारा लिखे गए अकाउंट थे इनका उपयोग किया गया है और यहाँ पे प्रशस्ती इसकी तरह चीजों को नहीं लिखा गया है इसे क्रिटिकल वे में लिखा गया है राजा को क्रिटिसाइज करने का काम भी इस पोएम में किया गया है दोस्तों की रूलर और पॉलिसी उनकी पॉलिसी कैसी होती थी ठीक है अब हम बात करते हैं वॉरफेयर फॉर वेल्थ की ठीक है युद्ध होते थे आपने एक बात नोटिस की होगी कि ये जो पर्टिकुलर डायनेस्टीज है ये एक स्पेसिफिक रीजन में होती थी बट इनकी जो महत्वाकांक्षा थी दोस्तों इनके इनके सराउंडिंग जो रीजन था इनके अराउंड में जो रीजन था उसे भी कंट्रोल करने की थी ठीक है और ऐसे ही यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है गंगा वैली में जो सिटी थी कनूज इस सिटी के बारे में इस सिटीज पे कंट्रोल करने के लिए गुर्जर प्रतिहारा राष्ट्रकुटा और पाला डायनेस्टीज के बीच में दोस्तों एक तरीके से फाइट्स देखने को मिलती है ठीक है इनके बीच में लड़ाइया देखने को मिलती है और जबकि ये तीन लोग इसमें इन्वॉल्व है तीन डायनेस्टीज इसमें इन्वॉल्व है तीन किंग किंगडम्स इसमें इन्वॉल्व है जैसे कि गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकुटा और पाला डायनेस्टीज तो इस वजह से हिस्टोरियंस ने इस कॉन्फ्लिक्ट को एक नाम दिया है और इसे इसे डिस्क्राइब किया है ट्राई पार्टी स्ट्रगल आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में क्लास सेवन के एग्जाम में नहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि ये ट्राई पार्टी स्ट्रगल किसके बीच में चढ़ रही थी राइट तो आगे अगर क्वेश्चन आता है तो फिर से इसे हम रिवाइज करेंगे बिकॉज इसमें मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है आगे चलते हैं दोस्तों जो रूलर होते थे इन्होंने अपने आप को अपने पावर को डिमॉन्स्ट्रेट किया इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई इन्होंने लार्ज टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए और दोस्तों इसके माध्यम से ही अपनी पावर को एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करते थे तो जब दूसरे किंगडम के द्वारा पर्टिकुलर किंगडम पे अटैक किया जाता था दोस्तों तो टारगेट टेम्पल भी हुआ करते थे बिकॉज उस समय के टेम्पल एक्सट्रीमली रीच थे ठीक है उस समय के टेम्पल्स एक्सट्रीमली रीच थे और इसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है सुल्तान सुल्तान एक अरेबिक शब्द है जो कि रूलर के लिए यूज किया जाता है सुल्तान थे दोस्तों जिनका एक सुल्तान का यहाँ पे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है महमूद गजनी जो कि अफगानिस्तान से थे महमूद गजनी ने नाइन नाइन सेवन से लेकर थर्टी टेन थर्टी तक रूल किया ठीक है इस बीच में इन्होंने अपना जो एम्पायर इन्होंने अपना जो कंट्रोल था ये कहा कहाँ तक पहुंचाया देखिए दोस्तों इसमें सेंट्रल एशिया का एरिया ईरान नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट ये एरिया इसमें इंक्लूड होता था इस व्यक्ति ने इस राजा ने जिसका नाम महमूद गजनी था सब को ऑलमोस्ट हर साल रेड किया हर साल लूटा ठीक है और इसका टारगेट एक तरह से जो वेल्दी टेम्पल्स थे ये हुआ करते थे जैसे कि सोमनाथ गुजरात राइट तो दोस्तों जिस पैसे को यहाँ से ये लूट कर लेकर गया जिस संपत्ति को यहाँ से ये लूट कर लेकर गया इस संपत्ति का यूज इसने एक सुंदर सिटी क्रिएट करने के लिए किया ये इसकी कैपिटल सिटी थी जिसका नाम था गजनी राइट इसके अलावा दोस्तों इसका जो इंटरेस्ट था उन लोगों के बारे में जानने को भी था जिस एरिया को ये कॉन्कर किया करता था और एक इसके एक स्कॉलर थे जिसका नाम अल बिरोनी है इन्होंने अपने सब कॉन्टिनेंट पर जो अकाउंट लिखा है सब कॉन्टिनेंट पर जो चीज़ें लिखी है इसमें इन चीज़ों को मैंशन किया है इनका वर्क अरेबिक में है और जिस किताब में ये सब चीज़ें लिखी गई है ये किताब अल हिंद है दोस्तों और एक तरीके से उस समय की बातों को जानने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है राइट और अल बिरूनी ने 
जो संस्कृत स्कॉलर्स थे इनके द्वारा भी एक कहे तो इनकी भी इनसे भी कंसल्ट किया था अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते समय इनसे भी बातचीत की थी ऑर्डर किंग के बारे में अगर हम बात करें जो वॉरफेयर में इंगेज थे दोस्तों तो ये चौहान चमानास है राइट जिन्हें बाद में चौहान इस नाम से जाना गया ये दिल्ली और अजमेर के रीजन में रूल किया करते थे इनका रूल दिल्ली और अजमेर का रीजन था क्वेश्चन पूछा गया है क्लास सेवन की इस बुक में इस चैप्टर में कि जो चौहानास थे दोस्तों इनका जो रूल था ये कौन से रीजन में था तो आपको क्लास सेवन के स्टूडेंट आसानी से आंसर कर देंगे फिर कि दिल्ली और अजमेर तक इनका रूल था ठीक है बट दोस्तों जो दूसरा रीजन है वहां पर भी जाने की इन्होंने कोशिश की उसके लिए भी इन्होंने ऑपरेशंस चलाए जैसे कि चालुक्य हो गए गुजरात के इ, इनसे इनकी लड़ाइयाँ हुई वेस्टर्न यूपी के जो गढ़वाल्स थे इन, इनके साथ इनकी लड़ाइयाँ हुई मतलब ये लोग आमने सामने हुए बिकॉज चौहान अपने एम्पायर को अपने एरिया को बढ़ाना चाहते थे एक्सपांड करना चाहते थे एक बेस्ट नोन जो रूलर थे दोस्तों वो थे पृथ्वीराज तीन जो कि ग्यारह से लेकर ग्यारह तक थे और अफगान रूलर सुल्तान महमूद घोरी जो कि नाइनटीन में आया था और इनकी और चौहान के बीच में लड़ाई हुई थी महमूद घूरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में फाइट हुई थी और महमूद घूरी को पृथ्वीराज चौहान ने इस फाइट में हरा दिया था राइट बट उसके नेक्स्ट ईयर दोस्तों इनमें फिर से लड़ाई होती है 1991 में आई मीन 1192 में ठीक है ग्यारह में इनके बीच में फिर से लड़ाई होती है और इस लड़ाई को पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं अब तक तो हमने जनरल इन्फॉर्मेशन देखी दोस्तों न्यू डायनेस्टीज के बारे में इससे आगे इस वीडियो में इससे आगे हम देखने वाले हैं पर्टिकुलरली चोलास के बारे में बात करेंगे ठीक है उरेयूर से लेकर तंजूर तक किस तरीके से चोलास का चोलास का राइज होता है ठीक है अ माइनर चीफली अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुटियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा ठीक है ये कावेरी डेल्टा तक सीमित थे दे वेयर सबॉर्डिनेट टू पल्लवा किंग कंचीपुरम कंचीपुरम के जो पल्लवास किंग थे दोस्तों इनके ये सबॉर्डिनेट थे विजयालय Who belonged to the ancient ancient chiefly family of the Cholas from Ureyur captured the delta from the Mutiyar Mutiyarar in the middle of the ninth century. But ninth century में क्या होता है? दोस्तों ये जो Mutiyar Mutiyar region के जो लोग थे, ठीक है? जो एक तरीके से लोगों का control था जिस region पे, उसे capture कर लिया जाता है Ureyar के द्वारा, right? He built the town Tanjore और फिर इनके द्वारा दोस्तों Tanjore इस town को build किया जाता है and a temple for goddesses Nishumba Nishumba Sundari और Nishumba Sundari ये इन goddesses का यहाँ पर temple भी build किया जाता है एक बार फिर से देखते हैं इस slide में हमने क्या देखा इस slide में particularly बात की गई है दोस्तों चोलास के बारे में किस तरीके से उरियूर से लेकर तंजूर तक चोलास का rise होता है पहले यहाँ पर बात की जाती है मुट्टेयूर के मुट्टेयार के मुट्टेयारर के बारे में ठीक है south Indian name है इसलिए pronunciation में गलती हो रही है अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज मुटियार हेल्ड पावर इन अ कावेरी डेल्टा कावेरी डेल्टा में दोस्तों इनकी पावर थी ये सबॉर्डिनेट थे पल्लवास किंग के जो कि कांचीपुरम के थे विजयालय जो कि बिलोंग करते थे एक एशियन चीफली फैमिली से जो कि चोलास के थे और ये उरे रूर से थे इन्होंने दोस्तों ये जो डेल्टा था जहाँ पर मुटियार का कंट्रोल था इसे कैप्चर किया ठीक है और ये इन्होंने नाइन्थ सेंचुरीज में किया इसे कैप्चर करने के बाद उरे रूर के द्वारा तंजूर इसके टाउन का निर्माण किया गया और एक टेंपल बनाया गया गोड़ा से निशुम्ब सुंदनी जी का देखिए विजयालय के जो विजयालय के जो सक्सेसर थे दोस्तों इन्होंने नेबरिंग रीजन को भी कॉन्कर करने का काम किया नेबरिंग रीजन को भी इन्होंने जीता और अपनी साइज और पावर दोनों को बढ़ाया पंडयान और पल्लवा टेरिटरी टू द साउथ एंड नॉर्थ वेयर मेड द पार्ट ऑफ द किंगडम और पंडयान और पल्लवा जो टेरेटरीज थी दोस्तों साउथ में पंडयान और एक तरीके से नॉर्थ में पल्लवास ये भी इस किंगडम का एक समय पे पार्ट थी इसके एक पावरफुल चोला रूलर थे जिनका नाम था राजा राज एक ठीक है और ये जो किंग थे दोस्तों ये नाइन एट फाइव से लेकर में सत्ता में आते हैं एक तरीके से पावर में आते हैं और अपने एरिया को एक्सटेंड करने का एक्सपांड करने का काम करते हैं राइट तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था इसे एम्पायर के रूप में रिकोगनाइजेशन मिली थी राजा राज के सन राजेंद्र एक इन्होंने इनकी पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा और इन्होंने दोस्तों गंगा वैली श्रीलंका और जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज थी यहाँ पर रेड किया ठीक है और एक तरीके से इन्होंने अपनी नेवी भी डेवलप की थी अब हम बात करते हैं सुंदर जो मंदिर हुआ करते थे और ब्रॉन्स की जो मूर्तियाँ होती थी इनके बारे में ठीक है तो तंजूर में दोस्तों एक तरीके से बड़ा टेम्पल था राइट इसके अलावा यहाँ पर एक दूसरा भी नाम है जो कि काफ़ी बड़ा है 
ठीक है प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाएगी इसीलिए इसे नहीं लेते हैं ये बिल्ड किए गए थे राजा राज और राजेंद्र जी के द्वारा इन टेम्पल्स इन रूलर के द्वारा इन टेम्पल्स को बिल्ड किया गया था इसका अगर हम आर्किटेक्चरल और स्क्रप्चरल स्क्रप्चरल देखें दोस्तों मूर्तियाँ देखें और एक तरीके से इसका आर्किटेक्चर देखें तो ये मार्वलस था काफ़ी अच्छे शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है मार्वलस था बेहतरीन था चोला टेम्पल ऑफन बिकेम द न्यूक्लाई ऑफ सेटलमेंट विच ग्रीव ग्राउंड देम दिस वेयर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन टेम्पल वेयर ऑल्सो एंडोस्ड विद द लैंड बाय रूलर एज वेल एज अदर राइट The produce of this land went to maintain all the specialists who work at the temple and very often lived near it. Priests, garland maker, cooks, sweepers, musicians and dancer etc. तो देखिए दोस्तों मंदिर को एक तरीके से जो सपोर्ट मिलता था ये उस वहाँ पर रहने वाले लोगों के द्वारा मंदिर को सपोर्ट किया जाता था मंदिर में जितने भी लोग काम करते हैं दोस्तों इनके लिए एक तरीके से एक तरीके से उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया जाता था ठीक है हम ऐसा ही कह सकते हैं रूलर के द्वारा भी और वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा भी दूसरे शब्दों में अगर कहें हम दोस्तों तो उस समय के टेंपल सिर्फ भक्ति तक ही सीमित नहीं थे पूजा तक ही सीमित नहीं थे वर्शिप जिस शब्द को कहते हैं हम वर्शिप तक ही लिमिटेड नहीं थे इसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज भी वहाँ पर चलती थी एक तरीके से टेम्पल इकोनॉमिक हब के रूप में देखे जाते थे सोशल सोशल और कल्चरल लाइफ पर भी इनका इम्पैक्ट था दोस्तों टेम्पल से जो कला एसोसिएटेड थी जो क्राफ्ट एसोसिएटेड था जैसे कि टेम्पल्स ब्रॉन्स की जो मूर्तियां बनाई जाती थी इमेजेस बनाई जाती थी ये भी एक हद तक काफ़ी डेवलप हो चुका था और इसे भी सही तरीके से यह यूँ कहे कि हम डिस्टिंगटिव रूप में देखा जाता है चोला के जो ब्रॉन्स इमेजेस से दोस्तों आर कंसिडर अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड चोला पीरियड के समय जो ब्राउन्स की इमेज बनाई गई है इन्हें दुनिया में एक तरीके से फाइनेस्ट आर्ट मोनोमेंट के रूप में देखा जाता है While most images were of deities, sometimes images were made of the duties as well. दोस्तों भक्त और भगवान दोनों की मूर्तियाँ हमें आ, उस समय देखने को मिलती है दोनों की इमेजेस उस समय देखने को मिलती है ज़्यादातर डाइटीज की इमेज है भगवान की है बट भक्तों की भी दोस्तों इमेजेस हमें देखने को मिलती है जो कि ब्राउन्स के द्वारा बनाई गई थी अब हम एग्रीकल्चर और इरीगेशन के बारे में बात करते हैं चोलास के समय में दोस्तों जो कुछ अचीवमेंट्स हमें देखने को मिलती है तो एग्रीकल्चर में भी काफ़ी कुछ चीज़ें इम्प्रूव होती है जो का कावेरी रिवर का जो ब्रांचेस थी दोस्तों कावेरी रिवर के जो चैनल्स थे जो बे ऑफ बंगाल में जाते हैं बट बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले जिस रीजन से ये पानी होके गुजरता है ठीक है उस रीजन को एक तरीके से फर्टाइल सॉइल मिलती है पानी मिलता है और जब दोस्तों फर्टाइल सॉइल और वाटर आपके पास अवेलेबल होता है तो ऐसे में एक तरह से खेती के लिए ये बहुत ही बेहतर चीज़ होती है ठीक है बहुत ही बेहतर या यूँ कहे कि गुड साइन है खेती के लिए यहाँ पर अच्छे से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की जा सकती है राइट तो दोस्तों जो पानी यहाँ से पास होता था इस पानी की वजह से सराउंडिंग का जो रीजन था यहाँ पर एक तरीके से मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब एक शब्द में अगर हम कहें तो खेती के योग्य ज़मीन खेती के योग्य एरिया इस समय पे उस समय पे वहाँ पर हुआ होता था और राइस का कल्टीवेशन यहाँ पर किया जाता था एग्रीकल्चर तमिलनाडु के रीजन तक पहुँच चुका था दोस्तों तमिलनाडु के पार्ट में भी अब खेती होने लगी थी बट फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी की अगर हम बात करें तो देखिए ये वो समय है तब लार्ज स्केल में एक तरह से प्रोडक्शन लार्ज स्केल में कल्टीवेशन की शुरुआत हुई थी राइट तो फॉरेस्ट को क्लियर किया जाने लगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रीजन एग्रीकल्चर के लिए हाँ खेती योग्य बनाया जा सके ठीक है अब देखिए लैंड को क्लियर करना ही काफ़ी नहीं होता फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से एक टेरन है यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे हैं और आप इसे क्लियर कर रहे हो ठीक है यहाँ के पेड़ पौधों को आपने कट किया साफ किया ठीक है एक तरीके से बर्न कर कर एर, एरिया को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया बट दोस्तों एग्रीकल्चर करने के लिए खेती करने के लिए इसे आपको लेवल भी करना होगा राइट अब आवश्यक ही नहीं है कि सारी ज़मीन आपको लेवल ही मिले ठीक है कि जहाँ पर लेवल में ज़मीन लेवल्ड ज़मीन है आप जाइए और खेती कीजिए मतलब उसे साफ़ कीजिए और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कीजिए ऐसा नहीं होता है राइट ज़मीन को लेवल करना भी उतना ही आवश्यक होता है अब हमने देखा कि इस रीजन में दोस्तों पानी था बट पानी होना इतना ही आवश्यक नहीं है पानी को आपको रोकना भी होगा पानी का सोर्स भी आपको बनाना होगा और सही तरीके से आपको इरिगेट भी करना होगा और इरिगेशन के लिए आपको एक तरह से प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता होती है ठीक है और पानी होने की वजह से दोस्तों एक साल में दो क्रॉप लेना पॉसिबल उस समय हो उस समय हो पाता होगा राइट आर्टिफिशियली वाटर जिस तरीके से दिया जाता है इसे इरीगेशन कहा जाता है और इसकी भी अलग अलग मेथड्स होती है राइट तो दोस्तों उस समय में उस समय में भी इसकी मेथड्स 
रही होंगी ठीक है और उन्हीं मेथड्स के रूप उन्हीं मेथड का डेवलपमेंट आज की मेथड समय देखने को मिलती है बट आज हम जो इरीगेट करते हैं तो यहाँ पर हमने ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर इरीगेशन इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि उस समय नहीं होता था उस समय पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी थी और ट्रेडिशनल जिस सिस्टम का ये लोग यूज़ करते थे बाद में वही वही सिस्टम डेवलप होते होते दोस्तों एक समय में ऐसा आ चुका है कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफ़ी अच्छी तरीके से फील्ड को इरीगेट कर पा रहे हैं और कम पानी में भी खेती खेती करना पॉसिबल हो पा रहा है राइट वेल्स को डेक किया जाने लगा टैंक्स बनाए जाने लगे टैंक्स को कंस्ट्रक्ट किया जाने लगा जिससे रेन वाटर को रोका जा सके हार्वेस्ट किया जा सके ठीक है एक बात आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि इरिगेशन की इरिगेशन को करने के लिए दोस्तों इरिगेशन की प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए एक बेहतर प्लानिंग की आवश्यकता होती है ठीक है पहले की देखिए इरीगेट कब करना है किस समय करना है किस तरीके से करना है इसका एक क्रॉप को कितने इरीगेशन की आवश्यकता है राइट right. वो क्या इंडिकेशन होती है जब हमें ये समझना चाहिए कि ये आप प्लांट को पानी प्लांट आप पानी मांग रहा है किस समय पे पानी नहीं दिया जाना चाहिए ये सब का, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती है राइट मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर एज वेल द पीपल लिविंग इन विलेजेस टू कैन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़ और देखिए एग्रीकल्चरल के एक्टिविटीज़ में रूलर्स ने भी काफ़ी एक्टिव इंटरेस्ट लिया और लोगों ने भी उस समय पर लिया था तो हमने यहाँ पर एग्रीकल्चर और इरीगेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इतनी आवश्यक इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों बट अगर आपको कुछ आ, कोई आंसर लिखना है मेडिवल इंडिया से संबंधित तो इन पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं कि उस समय पे खेती हुआ करती थी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी पानी की उपलब्धता थी और पानी की उपलब्धता होने की वजह से दोस्तों खेती को एक तरीके से बूस्ट मिला राइट अब इस अम्पायर को किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाने लगा था ठीक है पहला यहाँ पर सवाल हमें देखने को मिलता है हाउ वॉज दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता था तो पेजेंट हो गए सेटलमेंट ऑफ पेजेंट इसे ऊर नाम से जाना जाता था दोस्तों इसे योर कहेंगे हम सेटलमेंट ऑफ पेजेंट ठीक है बिकम प्रॉस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन इन एग्रीकल्चर और देखिए इनकी जो कंडीशन थी ये बेहतर होती गई जैसे ही एग्रीकल्चर एक तरीके से रीजन में पूरी तरह से स्प्रेड हुआ एग्रीकल्चर और इरीगेशन के साथ अब इनके जो ग्रुप से दोस्तों विलेजर्स के इन्हें विलेज के ग्रुप को नाडू कहा जाने लगा यहाँ पर ऊर ये पेजेंट सेटलमेंट के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है नाडू विलेजर्स का जो ग्रुप है इनके लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है इसके बाद में एक विलेज काउंसिल बनकर आई और दोस्तों जो नाडूज होते थे ये इसे एडमिनिस्टर करने का काम करते थे द विलेज काउंसिल एंड द नाडू हैड सर्वल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस तो कौन से काम ये किया करते थे दोस्तों देखिए जस्टिस डिले जस्टिस देना न्याय करना और टैक्स को कलेक्ट करना किंग के लिए ये काम इनके द्वारा किया जाते थे जो रिच प्रेजेंट होते थे दोस्तों ये वेलला कास्ट से थे और इनके पास मतलब कंसिडरेबल कंट्रोल हुआ करता था नाडू के जो अफेयर होते हैं नाडू के द्वारा जो कुछ काम ही काम ही काम किए जाते हैं इन पर ठीक है इनके सुपरविजन पर बिकॉज एक तरह से ये रीच प्रेजेंट थे राइट right? तो इस वजह से इनका इन्फ्लुएंस इन लोगों पे था चोला किंग गेव सम रीच लैंड ओनर टाइटल लाइक मुवेंद्रा मुवेंद्रा वेलन वेलन आर प्रेजेंट सर्विंग थ्री किंग्स अरे आर चीफ राइट देखिए दोस्तों चोला किंग ने इन लोगों को कुछ टाइटल भी दिए जैसे कि मुवेंद मुवेंद वेलन जिसका अर्थ होता है कि वो प्रेजेंट जो कि थ्री किंग को सर्व सर्व कर रहा है एज अ मार्केट एज अ As a marker of respect and interested them with the important office of the state at the center. सेंटर तो एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो ये इस तरीके का टाइटल इन्हें देना एक तरीके से किंग दर्शाना चाहता है कि ये लोग किंग के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं जो ब्राह्मण होते थे दोस्तों इन्हें लैंड दिया जाता था लैंड ग्रांट दिया ग्रांट किया जाता था जिन्हें ब्रह्म देया कहा जाता था एज अ रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है इससे अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट इमर्ज इन द कावेरी वैली एज एन अदर पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया Each each Brahmadeya was look after uh, look after by an assembly or sabha of prominent Bra uh, Brahman landlords. These assemblies worked very efficiently. Their decisions were recorded in detail in inscription often on the stone wall and stone walls of temples. देखिए इनके जो decisions को record एक तरीके से record किया गया because Brahman उस समय पढ़े लिखे होते थे मतलब पढ़े लिखे थे काफी ये इनका educational status काफी अच्छा था तो ये अपने डिसीजन को रिकॉर्ड कर सकते थे ठीक है तो एक तरीके से दोस्तों इन्हें यहाँ पर उन ब्राह्मण्स की बात की गई है जिनको किंग के द्वारा जमीन दी गई थी लैंड दिया गया था 
और एक तरह से देखा जाए तो ये खेती भी करने लगे ये लैंड होल्डर भी बन गए और दोस्तों इनकी असेंबलीज होती थी जो इफिशियंटली काम किया करती थी राजा के लिए और जो डिसीजनस इनके द्वारा लिए जाते थे इन डिसीजनस को एक तरीके से नोट करके रखा जाता था स्टोन पे इंस्क्रिप्शन के माध्यम से तो ट्रेडर की एसोसिएशन से दोस्तों इन्हें नागरम नाम से जाना जाता था ओकेशनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन और समय आने पर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी ये परफॉर्म किया करती थी टाउन में राइट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तरामरूर इन चिंगल चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज देखिए एक इंस्क्रिप्शन मिला है तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट में जिससे एक तरीके से डिटेल में हम समझ सकते हैं डिटेल तरीके से समझाया गया है कि सभा को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता था ठीक है सभा में अलग अलग कमिटीज़ होती थी और ये कमिटीज़ दोस्तों अपना काम देखा करती थी जैसे कि इरिगेशन का वर्क हो गया गार्डन हो गया टेम्पल हो गया एक्सेट्रा ठीक है तो इस इन सभाओं में अलग अलग कमिटीज़ होती थी और अलग अलग कमेटी का अलग अलग काम होता था राइट right? जो लोग इन कमिटीज का मेंबर बनने योग्य हैं इन लोगों के नाम को एक पाम के स्मॉल पाम के लीफ पे लिखा जाता था दोस्तों ठीक है एक टिकट के माध्यम से और इन्हें अर्थन पॉट में रखा जाता था एक बच्चे से कहा जाता था कि आप उसमें से इस टिकट को पिक कीजिए और जिन लोगों का नाम इसमें निकलता है वो लोग कमेटी के मेम्बर बनते थे ठीक है तो इस तरीके से आ, ये जो कमिटीज होती थी सभा में जो कमिटीज होती थी इसके मेंबर को चूज किया जाता था राइट नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं दोस्तों चाइना अंडर तांग डायनेस्टी तो देखिए चैप्टर के एंड में जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इस पीरियड में वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या हो रहा था ये भी हमारे साथ शेयर किया गया है एन के इस बुक में अब हम बात करेंगे चाइना अंडर द तांग डायनेस्टी इस टॉपिक पर ठीक है एक ही पेज है देखिए दोस्तों चाइना में ये एम्पायर स्टैब्लिश होता है टांग डायनेस्टी के रूप में तकरीबन अबाउट थ्री थ्री हंड्रेड ईयर्स तीन सौ सालों में ठीक है फ्रॉम द सेवन टू टेंथ सेंचुरीज तो इसी पीरियड में जब सेवन सेंचुरी की हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे रीजन में क्या चीज़ें हो रही थी देख रहे हैं तो इसी समय में चाइना में दोस्तों तांग डायनेस्टी आती है जो कि तीन साल तक रहती है इसकी कैपिटल जियान थी ठीक है वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड और उस समय दुनिया की एक सबसे बड़ी सिटीज में से सिटी थी जिसे टर्क ईरानियन इंडियन जापानीज और कोरियन लोग विजिट किया करते थे द तांग एम्पायर वॉज एडमिनिस्टर बाय अ ब्यूरोसी रिक्रूटेड थ्रू द एग्जामिनेशन विच वॉज ओपन टू ऑल हु विश टू अपीयर फॉर इट ठीक है तो तांग डायनेस्टी में दोस्तों तांग एम्पायर में एक बात नोट करने जैसी है कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनना चाहते हैं इस जॉब को करना चाहते हैं ब्यूरोसी में आना चाहते हैं उनकी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के प्रोसीजर के माध्यम से की जाती थी और इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए सबको ये एग्ज़ाम ओपन थी ठीक है जो इसकी इच्छा रखता है वो आके पार्टिसिपेट कर सकता था ये सिस्टम जो थी दोस्तों ऑफिशल्स को इलेक्ट करने की सिलेक्ट करने की ये चाइना में काफ़ी देर तक रहती है और नाइनटीन तक ये सिस्टम एग्जिस्ट करती है तो ये सिस्टम कितनी प्रभावी थी इससे इसका पता हमें चलता है चलिए अब एक्सरसाइज देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन देखते हैं राइट लेक्चर हाईलाइट इसके डिस्क्रिप्शन में अगर आपको मिल जाएगा दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा कि क्या कुछ चीज़ें इस लेक्चर में हमने कवर करने की कोशिश की है ओके okay. मैंने कहा था आपसे कि गुर, गुर्जर प्रतिहारा पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा राइट right. तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहारा गुजरात एंड राजस्थान राइट right. राष्ट्रकूटा वेस्टर्न डेकन राष्ट्रकूटा के वो किंग जिन्होंने वेस्टर्न डेकन में दोस्तों अपने चालुक्य चालुक्य के किंग को ओवर थ्रो किया था उनका नाम क्या था दंती दुर्ग राइट पालास बंगाल चोलास तमिलनाडु ठीक है अभी थोड़ी देर पहले हम चोलास के बारे में देख रहे थे ना हु वेयर द पार्टी इन्वॉल्व इन द ट्राई पार्टी स्ट्रगल भाई ट्राई पार्टी स्ट्रगल स्टोरियन ने कनुज पे कंट्रोल करने के लिए जिन किंग्स के बीच में जिन किंगडम्स के बीच में लड़ाइयाँ हुई ठीक है इन्हें ट्राई पार्टी स्ट्रगल के रूप में देखा है इसे ट्राई पार्टी स्ट्रगल के का नाम दिया है कौन कौन लोग थे गुर्जर प्रतिहार थे राष्ट्रकुटास थे इसमें और पालास थे राइट right? चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट वे आर द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकेम अ मेंबर ऑफ द कमेटी इन दिस सभा ऑफ द चोला एम्पायर देखिए दोस्तों इस सभा का मेंबर अगर आपको बनना है प्रोसीजर कैसी थी हमने देखा कि पाम लिफ्ट पर नाम लिखे जाते थे उसे अर्थन पोर्ट में रखा जाता था राइट right? पाम लिफ्ट पे नाम लिखे जाते थे उसे अर्थन पोर्ट में रखा जाता था और एक यंग बॉय यंगर बॉय से या यू कहकर एक बच्चे से यंग एज के बच्चे से कहा जाता था कि आप जाइए और उस लिफ को टिकट को बाहर निकालिए जिसका नाम होगा वो उसका मेंबर होगा ठीक है इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे नहीं लिया है 
वॉट वे आर द टू मेजर सिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ चमानास देखिए दोस्तों अजमेर और दिल्ली ठीक है ये दो मेजर सिटी है जो इनके अंडर कंट्रोल में थी हाउ डिट राष्ट्र कुटास बिकेम पावरफुल भाई राष्ट्र कुटास किस तरह से पावरफुल बन गए राइट right? तो दोस्तों राष्ट्र कुटा इनिशियली चालुक्य के सबॉर्डिनेट थे जो कि कर्नाटका से थे मिड एट सेंचुरी में क्या होता है दंती तुर्ग जो कि राष्ट्र कुटा के एक चीफ होते हैं ये अपने चालुक्य ओवरलॉर्ड को ओवर थ्रो करते हैं और अपने रूल को स्टैब्लिश करते हैं दोस्तों और ये हरण नगर इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं जिससे एक मैसेज जाता है कि ये भी आप किंग है वॉट डिड द न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस समाज में जनता में न्यू डायनेस्टीज को एक्सेप्ट किया मतलब समाज और जनता इनके पावर को मान सके एक्सेप्ट कर सके इसके लिए ये लोग क्या करते थे तो देखिए दोस्तों इसके लिए इन्होंने टाइटल्स अपनाए थे टाइटल्स अडॉप्ट किए थे जैसे कि राजा अधिराज उसके बाद ठीक है दो टाइटल्स हमने इसमें देखे थे परफॉर्म तो ये टाइटल्स को अडॉप्ट किया करते थे रिलीजियस रिल, रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे जैसे कि हमने देखा राष्ट्रकुटा किंग दंती दंती दुर्ग ने दंती दुर्गा ने कौन सा रिचुअल परफॉर्म किया था हिरण्य गर्भ रिचुअल को परफॉर्म किया था राइट तो रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म किया करते थे जिससे एक तरीके से ये भी क्षत्रिय बन सके युद्ध होते थे दोस्तों युद्ध के माध्यम से भी एक तरह से क्षत्रिय क्षत्रिय जो काम करते हैं जिस तरीके से लड़ते हैं उस तरीके से अपने मिलिट्री स्किल का यूज करके ये लोग लड़ते थे वट काइंड ऑफ इरीगेशन वर्क वेयर डेवलप्ड इन द तमिल रीजन तमिल रीजन में किस तरीके का इरीगेशन वर्क डेवलप हुआ देखिए दोस्तों तमिल रीजन में देखिए तो वेल्स टैंक्स बनाए गए रेन वाटर को एक तरीके से कलेक्ट किया गया रिवर चैनल का यूज किया गया इस माध्यम से इरिगेशन वर्क होता हुआ हमें दिखाई देता है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेयर द एक्टिविटी एसोसिएटेड विद चोला टेंपल चोला टेंपल से कौन से एक्टिविटीज एसोसिएटेड है देखिए दोस्तों चोला टेम्पल सिर्फ और सिर्फ वर्शिप के ही प्लेस नहीं थे ये इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल हब के रूप में भी डेवलप हुए थे ठीक है तो एक तरह से देखा जाए दोस्तों जो क्राइस्ट होते थे ये नंबर ऑफ काम में एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते थे ठीक है वेरियस एक्टिविटीज में इंगेज होते थे जो कि एक तरह से टोल चोला टेंपल से एसोसिएटेड थे अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो गार्लैंड मेकर जो मालाएं बनाते हैं उसके मेकर कुक स्वीपर म्यूजिशियन डांसर क्राफ्ट पीपल्स ये लोग भी यहाँ पर होते थे राइट स्पेशलिस्ट के रूप में इन लोगों को हम देख सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या देखा फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हमने बात की न्यू किंग एंड किंगडम इस टॉपिक के बारे में एक्चुअली देखिए इस टॉपिक को भी 10 या 20 10 12 मिनट में हम समराइज कर सकते हैं बट मैंने कोशिश की कि चैप्टर में जितनी चीज़ें लिखी गई हैं वो आपके सामने प्रेजेंट की जा सके उन पर बात की जा सके राइट right. हिंदी में अगर हम कहें तो इस चैप्टर का नाम है दोस्तों नए राजा और उनके राज्य राइट right. शुरुआत में हमने देखा कि नए राजा किस तरीके से इनका उदय होता है किस तरीके से ये इमर्ज होकर आते हैं ठीक है इनके इमरजेंस होने के बाद हमने देखा भाई इमरजें एम्पायर को स्टैब्लिश करना एक बात हो गई बट एम्पायर को एक्चुअल में किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है किस तरीके से रन किया जाता है दूसरा टॉपिक हमने इसमें ये डिस्कस किया था ठीक है इसके बाद दोस्तों इसमें हमने क्या देखा इसमें हमने चोलास के बारे में बात की चोलास का जो अम्पायर था ये किस तरीके से था इसका एक क्लोजर लुक देखा इसके अलावा इस चैप्टर में हमने देखा दोस्तों वारफेयर एक्टिविटीज़ के बारे में कि किस तरह से लड़ाइयाँ इनके बीच में हुआ करती थी और दोस्तों लड़ाई का कैसा यूज किया जाता था ठीक है मतलब इससे क्या आउटपुट निकल कर आता था राइट तो ये सब चीजें इस वीडियो में हमने देखी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए कमेंट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो और दोस्तों स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर किसी भी प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हो एजुकेशनल वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरूर मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी मतलब हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी आपके लिए कंटेंट क्रिएट किया जा सके तो ओवरऑल थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं दोस्तों बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि एक्सरसाइज से हमें उन बातों के बारे में पता चलता है कि क्लास जिस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये बुक है उन क्लास के स्टूडेंट्स को किस कौन कौन सा टॉपिक समझ में आने चाहिए राइट पूरा क्या पूरा चैप्टर इस के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है और इसे एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है राइट तो आई होप कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा देखते हैं कितने लोग इसे लाइक करते हैं ठीक है कोई क्वेश्चन अगर आपसे आपको इससे रिगार्डिंग पूछना हो तो क्या पूछा जाए राइट एक बात मैं और बता दूँ दो दोस्तों कि हमारे जो पेड कोर्स चलता है जिसमें पर्टिकुलरली हमारे एडमिन सर खुद गाइड करते हैं ठीक है एस्पेरेंट को जो पेड मेम्बर होते हैं 
एडमिन सर डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में होते हैं मतलब डायरेक्टली उन्हें गाइड करने का काम करते हैं और पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं जो वर्किंग एक्सपीरियंट्स होते हैं इनके लिए ये बहुत बहुत लाभदायक साबित हो सकता है इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कीजिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में जब हम चैप्टर थ्री को डिस्कस करेंगे थैंक यू